today's entry question what are the applications of resonance in electrical engineering this is entry question this is the background we have in electrical engineering the frequency to be maintained constant India is 50 Hz, America is 60 Hz that is power frequency vary why? that is why I have given you the previous those who are interested please refer to CL Vadwa that is beautiful now that is what I am saying you are using electrical engineering and resonance now if you look at the communication side they use kilohertz and megahertz the tuning circuits is all on the anger on the adhikama fine layer go the day is still up to die again now on the america alone the power industry on the develop our power love on the communication industry and develop and run up or a signal on the new one do or other than order to transmit on an audience on the other one the high frequency are going to allow the inter megahertz language now that one transmit पन्नो अब ट्रांसमिट पन्नो अब वो रिसीविंग एंड ला अंदर फ्रीक्वेंसी आ कैप्चर मंडर मारी रिसीवर आ चुरपो अतः नंबर ये डी ओल्ड ट्यून मंडरो एंड अब ये अन्ना डिसेल एफएम स्टेशन और दो द एफएम स्टेशन नंबर ट्यून मंडो इस दां वंदे आदमों डे मुख्य अमन विषय पर ये अन्ना प्रॉब्लम इधर आली के लिए तो प्रॉब्लम आवंदन के टेढ़ गए टेसला था प्रेसिडेंट ट्रांसफार्मर मतलब तो एक टेसला काइल अब लिंग रहो एक काइल है इन्वेंट बनने आदत प्रॉब्लम था साल पड़ा अब पता है रेसिडेंस कांसेप्ट में कुछ जो यमर जाल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लर रेसिडेंस ना इन्ना जनरल आवंदन अब उत्तु पौर अदल अब लिंग अदल मारी अदल इंग अदल तमिल लगा दिए ना उत्ता आदिरु अब लिंग मागा रेसनल फ्रीक्वेंसी है अब अब उरे सर्किट लगा बंदे उरे इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा रेसिस्टेंस रखे इंडक्टेंस रखे कैपेसिटेंस रखे अब अब इम्पीडेंस इज़ेड इसी गोल्ड रूट ऑफ़ आर स्क्वायर प्लस anda upah nama mana pun orang na excel ni excel ni yang ni ya equate pun ni kan na alat alat zero pun ni kan na anda circuit la z is equal to r nandro apa indirect ada mana inform nama kita mana meaning kita kita na anda volt anda resistor resistor circuit dia itu resistor circuit dia itu macam na current and voltage tu ni in phase la rukuk power factor orang na itu apa excel is equal to xc is equal to excel is equal to xc excel is equal to two pi fl xc is equal to one by two pi fc इधर एक बार पढ़ रहा है पर रेसिडेंट फ्रीक्वेंसी इसी को लेटू वन बाय टू पाइ रूट एलसी इधर आधुनिक नोटिया फार्मूला इधर हर्ट्स इतना हर्ट्स लगा रहा हूँ इलाव अमेज़ गा इसी को लेटू वन बाय रूट एलसी रेडियंस पर सेकेंड इधर आधुनिक नोटिया अप्पो अंदर रेसिडेंट कंडीशन ले अंदर सर्किट इन्हों एक टाइम अंदर सेलेक्टिविटी, क्वालिटी फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर आप डिलान और टाइम सर्ग इधर लान हम अंडरस्टैंड मरो मतलब रेसिडेंस ना इन्हें हम अंडरस्टैंड रेसिडेंस आप डिंग इधर नाउ ने रेसिडेंट इंगर द वर्ब रेसिडेंट इंगर द एडजेक्टिव रेसिडेंट फ्रीक्वेंसी इधर हम अंदर � कैपेसिटेंस उन दो रूम वन माइक्रोफ़ारेड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ है सप्लाई वोल्टेज 200 पर 200 वोल्ट 50 हर्स बुढ़ती है ना रसें एक्सेल एक्सी ये रख पहुँचा एक्सेल एक्सी अपने दा ये रखो अतो वो रे इम्पीडेंस वैल्यू करो ये पर नंबर उन दे रसें इन फ्रीक्वेंसी आ कैलकुलेट पनो टू हंड्रेड वोल्ट सप्ले फ्रीक्वेंसी उन्हें थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी टू कुड़ती है ना एक्सेल वाला वैल्यू एक्सी वाला वैल्यू ये कोलाइज़ जीरो वाइनो आदरण रेसिस्टेंस मर्टन ना ये रखो 
அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் ஓம்ஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் தர் ஃபோர் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வரும் கரண்ட் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் அதில் சர்க்குலேட் ஆகுது இது வந்து அப்போ வந்து டோட்டலாக வந்து அந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது பவர் ஃபேக்டர் ஒன் ஆகிடும் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃப்ரீக்வன்சி ஒய் ஆக்சிஸில் கரண்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரீக்வன்சியாக ரைஸ் பண்ணிகிட்டே வரீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் அந்த கருவை பார்த்தீங்கன்னா காசிய நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருவு மாதிரி இருக்கும் அந்த பீக் பாயிண்ட் தான் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த கண்டிஷனில் தான் ஐ வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இம்பி அது ரியாக்டிவ் காம்பனன்ஸே போயிடுது அதனால் கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் அது வந்து வி பை ஆர் அந்த ஓல்டேஜ் அங்கே அந்த கரண்ட் அங்கே இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிமா ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சினா பவர் வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஆஃப் பவர் வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டிவைடட் பை டூ ஐ அப்போ வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கருவில் அந்த எஃப்ஆர் எஃப்ஆருங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் கரண்ட் இருக்குது லோவர் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது வந்து எஃப் ஒன்னு ஒன்று வச்சுக்குவோம் அப்பர் பேண்டில் வந்து எஃப் டூனு வச்சுக்குவோம் அப்போ அங்கதில் உள்ள கரண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டிவைடட் பை டூ ஐ ஐங்கிறது மேக்சிமம் கரண்ட்டு இதை நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ரூட் டூ ஆர் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஐ அப்போ டென் ஆம்ஸ் சும்மா சே வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு பா செவன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதில் நேராக ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி தான் எஃப் அதுதான் பேண்ட் வித் இந்த பேண்ட் வித்தையும் இந்த ரெசிடன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் ரிலேட் பண்ணுவோம் அதுதான் செலக்டிவிட்டி செலக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா அல்லது குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அல்லது மேக்னிஃபிகேஷன் செலக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செலக்டிவிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ரெசிடன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை பேண்ட் வித் தட் இஸ் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்போ கியூ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு பேண்ட் வித் பேண்ட் வித் குறைய குறைய குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் அப்போ டியூன் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து டியூன் ஆயிரும் எப்பொழுதுமே ஹையர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் இருக்கணும் ஹையர் அல்லது ஹையர் செலக்டிவிட்டி இருக்கணும் கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த டியூனிங் வந்து நம்ம ரேடியோவை டியூன் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக அந்த ஸ்டேஷன் வரும் இல்லை நீங்கள் டியூன் பண்ணுறப்ப நாலு அஞ்சு ஸ்டேஷன் வருது அப்படின்னா உங்களுடைய ரிசீவர் சரியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம அங்கே போய் நம்ம ரேடியோவில் ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ண மாட்டோம் அதில் கெப்பாசிட்டரையோ ஒரு இண்டக்டரையோ வேரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வரக்கூடிய சிக்னலாம் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிசீவர் வந்து புவர் குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு சைடுமே இருக்கணும் ரெண்டு சைடுமே ரெசிடன்ஸ் இருந்தால் தானே அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கேட்ச் பண்ணணும் இல்லையா இதுதான் இதனுடைய ரோல் அப்போ எஃப்ஆர் மைனஸ் எஃப் டூ பை அதாவது எஃப்ஆர் டிவைடட் பை பேண்ட் வித் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன்றுங்கிறத பேண்ட் வித் இது வந்து செலக்டிவிட்டி அதாவது குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து குவாலிட்டிங்கிறது என்ன ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா அந்த இண்டக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணுறது தான் அந்த கியூவோட வேல்யூ கியூவை எப்பொழுதுமே மேக்சிமம் வேல்யூ கொண்டு போகணும் பேண்ட் வித்தை குறைக்கணும் பேண்ட் வித் ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக குவாலிட்டி குறைஞ்சி போகும் இதுதான் அது குவாலிட்டியோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது அடுத்தாப்பில் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிம்பாங்க மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் எப்படி அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு டூ லேப்லேயே இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தான் வருது பட் நமக்கு வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் வேர்ல்ஸ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இண்டக்டரையும் கெப்பாசிட்டியும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு கிடைக்காது மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்காது இண்டக்டரை நம்ம வந்து ஓன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் கெப்பாசிட்டி என்ன ரேஞ்சில் கிடைக்குதோ அதை வச்சுக்கிட்டு இண்டக்டரை வேரி பண்ணி நம்ம வந்து ஓல்டேஜை மேக்னிஃபை பண்ண முடியும் இந்த ஓல்டேஜ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்ட்ரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்எல்சி அதில் சொல்லுவாங்க அதாவது கியூஇசி கொண்டு ஒன் பை ஆர் இன்டு ரூட் எல்சி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் 
voltage across inductor or capacitor divided by supply voltage. That is the Q value you calculate automatically. In the previous problem, there is 1592. Now, the voltage is 200. Now, the quality factor Q is equal to omega into L by R. You will get 10. Quality factor 10. Supply voltage 200. Voltage across inductor or capacitor 2000 volts. That is the resonance circuit. This is resonance. Then, voltage is magnified. Now, magnification and amplification is the same. Amplifier is the active device. That is a process. Magnifier is the example of lens, binocular, and does not require any energy. You can do it. You can Frequency is the same. You can do it. 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 You that is the current magnification. The resistance is 10 ohms. L is 1 meter. Capacity is 1 microfarad. Now, the resonant frequency parallel circuit. That is FR is equal to 1 by, root, 1 by 2 pi root LC. 159.2 ohm. This factor is the quality factor. Omega 1 by, that is omega L divided by R. That is 1 by omega into c into r you put it in you will get 100 then so, you get 100 amps 100 amps magnified so now this is the role application what is electrical engineering what is the application that is all circuit breakers insulators transformers manufacture and test it in the testing there are two testing one is routine test and one is special test the routine testing is the standard test. The CPR is Central Power Research Institute in Bangalore. The high voltage lab is the high voltage lab. The test is the test. The company is the testing. The consumer is the high voltage high frequency test. The special test category is the test. The synthetic test is the circuit breaker. Synthetic test is the test. And the test is high voltage, high frequency. Where no. And then, the transformer is the same as the insulator. This is the resonance by resonance frequency. This is the same as the AC and DC. DC is invert. Inverter is the switching frequency. High frequency, high voltage, or high frequency, high current. This is the answer for testing. Electrical test voltage current magnified objective testing purpose. High frequency, high voltage, high frequency, high current. This is the answer. 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 This is the This is the answer. 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 This is the